，设计师好聪明，究竟是谁这么厉害，居然能把抄袭事件给压下来？聪明啊，那你工作岂不是保住了啊？相信不久以后啊，你的园区就会洗清了。嗯，不行，我一定给你好好庆祝一番。哎，各位各位，听我说，今天晚上我们大家一起给好聪明庆祝一下，好不好？谢谢大家，今天晚上我请大家吃饭。干杯！干杯！谢谢大家，谢谢大家，我的工作终于算是保住了。这真是太好了！谢谢谢谢，不要客气啊！哎，看看看看，豪车，聪明。我理想中的告白方式。就是一个自带 BGM 的男人，顶着不逊任何一个韩流欧巴的爆表颜值，一把含着抱住我，低头深情的看向我。喂，嗯，好笨蛋，你上次给我的门牌号码是错的。啊，他不会是你男朋友吧？哎呀，不是不是，不要乱说。我怎么觉得他这么眼熟呢？啊，他不就是池氏集团的池总吗？啊，对啊。难不成你俩已经？哎呀，不是不是，他不是池总。他是我的一个读者，他叫宋小小。哦，撞脸啊，难怪。不过，他跟池总长得好像啊，是吗？尤其是这五官，哎，不对，好像比池总还要帅呢。池，小小，今天你过来干什么呀？我今天过来是要跟你宣布一件事情。我已经想好了，我要跟你在一起。为为什么？我我今天没有洗头，而且我还没有穿那个我表白日想穿的那个连衣裙。还有就是，如果我今天答应你的话，我们以后的纪念日都要在烧烤摊上过。天送小小，宋小小的小表白了，怎么我也不是做他的女朋友？你是不是答应呢？还是答应呢？你跟这宋小小才见过几次，这就男女朋友了？你就不许我们是一见钟情啊？不是，我问你，这宋小小哪人？什么职业？月薪多少？在北京有没有房？有没有车？你这人怎么那么俗气啊？我光顾着谈恋爱，哪有空管那么多？就是说，你对他一无所知喽？有什么问题？当然有问题。像你这种智商，还去跟别人谈恋爱？那我就问问他呗，有什么了不起？而且今天宋小小给我留了一个他的电话号码，现在就打电话问。小小吗？我是好聪明啊！那个心机女，我什么时候存了她的电话号码？好她好像也不是那么的在乎你哟、哦。我就不信我见大不图。想把我拉黑了，不我就说吧，这追你这个人还挺诡异的。嗯，我觉得你应该再考虑考虑，要不要跟他在一起。虽然我不知道总经理为什么那么器重，但你给我听好，今天这个会客，给我好好接待。他的决定，将决定你能不能留在公司。是。我一定再追立功，保证完成任务